、うん、人工知能という学問は実は動物に関しては何も言わないんですよ。あの人工生命の人たちはその微生物とか動物の話をいっぱいするんだけど人工知能って昔からそうなんですけど人間の知能を規範にするっていうのがいい話ですねダートマス会議内の伝統なんですね人工猫とか作るべきですよねそっちの方がよっぽど需要がある感じがするよだから相棒はなぜ驚かれたっていうと犬の知能なのみたいななぜっていうところが衝撃なんですよあの人工知能ってあの記号主義とまあコネクショニズムって2つあるんですよねまあどっちかっていうとこちらが昔私は王道だったんですけど記号主義の方の哲学っていっぱいあるんですよねデカルト以来ライプニッツとかところがコネクショニズムの方の哲学っていうのはあんまりこう準備されてなくてあこれはもう純唯物的な生理学的なみたいな感じでちょっと最近それがすごく不満だったんですよね、うん、でもこの本っていうのはそのコネクショニズムの方の哲学になっていう点ですでにもはや僕だともう真ん中のストライクみたいな<笑>これは探してた本だなっていうでまあコネクショニズムっていうのはまあディープラーニングとニューラルネット思うとか考えるっていうことを近代哲学はずっと言葉で考えすぎていてそれ言葉を使わなくても人が考えてるはずですよね計算って言っても例えば歩く時って何か計算してるわけでそうじゃなければ歩けないのででも僕たちは歩くってことを考えるっていうことと全く別だと思ってるわけですが本当に身体性が極限までなくなったところにしかも純粋に頭の中だけで喋る言葉もう声も発さないっていうものがあるわけだけどデカルトってそこを純化させてそこからスタートしてるんですよだからすごく極端な脳の使い方をベースとしているんです、まあ、一言で言うと陸書とかね中国文字のロジックがサールには全く理解できていないつまりサールにとってはローマ字英語であろうと日本語であろうと漢字であろうと同じ問題として彼は考えているだから文字のやり取りだけでプロトコルを共有してるっていうそういうシチュエーションであれば中ではものを考えてるっていうそういう思考実験ですよね。えっと、中国文字はまあちょっとすごく乱暴な言い方をすると絵文字と表音文字との中間のところで成立している陸書の原理だからあるところまでは類推が効くようになるつまりアイコニックな類推が効くようになるだろうそういうことを考えましたかってサールに聞きたいんですよね。ある漢字が似ていることによってある一つの漢字を見た時にその周りにそれとよく似た漢字がおそらく無意識なのでそうだと思うんですよそうすると一つの漢字を見るってことはそれとよく似たトポロジーを持つ漢字たちの下にある貝のイメージ圧縮みたい、うんまあ、シネマがこうどんどん展開、うん、リトゲンシュタインとクリプキっていうのは一体何言ってたかっていうと人が言葉を使うとか意味を使うっていうのは他者がいないと自分がずっと同じ意味で言葉を使ってるってことは意味をなさないっていうのがまあ彼らの主張なんですよねつまり概念っていうのは他者がいないと成立しなくって例えばディープランニングで猫をグイーンと出してきたとしてもそれは単に俺が考えてる猫でしかないから概念になってないんですよ概念っていうかつまり複数のエージェントがいてその複数のエージェントで共有されるっていうことがないと概念っていう概念は一貫を持って主張できないんだっていうのがまあビトゲンシュタインクリップ機の。私たちの持っている知能っていうのはおそらく社会的知能でその社会的知能を持っているということと記号を作るということがまあ不可分に結びついていて単独の個人の中で記号のグラウンディングを考えてもある種のパラドックスというか不可能性にぶち当たってしまうというような話なのかなと。これはとても面白い初めて聞きましたいやそうなんですよ<笑>、うん、いやあのいやこれはね、うん、ビトゲインシュタインとクリプキを読めばなんかねそういうっぽいことが書いてある畳み込みではなくもっと高次元における畳み込みなのだと思います三宅さんが折りたたまれていると表現した時どのような様子をイメージされていたのか少しだけ詳しく伺えたら嬉しいですよろしくお願いしますということでしたイメージとしてはベンヤミンがよく言ってる折りたたみと似てるかもしれませんつまりいろんなイメージとかロジックが凝縮する形でまあ弁証法の折りたたみみたいな形である構造を持った上で、うん、さっき言ったような忘れるとか有限性の話ってね、うん、人間の銀錠理論って呼んでるんですよ銀錠<笑>銀錠理論ってお酒の銀錠ね、うん、日本酒のさ銀錠ってさどんどん削っていくじゃないですか米を。うんうんえっと、ワインの方はねどんどん熟成させていくっていうことはさ、うん、どんどん孵化していくっていうなるほどプラスの論理なんだよね人間の銀錠理論はね人間は忘れるとかそのマイナスのロジックのところに人間の可能性があってそっち側の方に人間はかけるようにどんどんなっていくだろうと思うんだよね、うん、偶然性とかねそれは素晴らしい理論、ね、つまりヨーロッパ人はちょっとワイン理論に頼りすぎて<笑>どんどんエンハンスしようとしてるだからそれが AI までたどり着いたっていう、うん、そういうロジックだと思う。